am Ufer des Nils einen ausgetrockneten Schildkrötenpanzer fand, spannte er darauf Seiten und schenkte das Instrument dem Sonnengott Apoll. Zugegeben, das ist kein Schildkrötenpanzer. Aber der Korpus, der Laute, sieht schon ein bisschen so ähnlich aus. Die Muschel besteht aus mehreren gewogenen Holzspänen, auf die eine hauchdünne Decke geleimt ist. Daran schließt sich ein Hals mit abgeknicktem Wirbelkasten, in dem die Seiten auf Schafsdarm befestigt sind. Ursprünglich von der arabischen Ud abstammt, verbreitete sich die Laute La Ud in ganz Europa und bald gab es an vielen Höfen Sänger, die sich auf der Laute begleiteten. Auf Fresken sind Instrumente abgebildet und sie wurde im Mittelalter mit einem Federkiel gespielt. In der Renaissance wurden die ursprünglich vier bis fünf Seitenpaare zunächst auf sechs, später bis zu zehn Chöre erweitert. Während aus dem Mittelalter keine schriftliche Musik für Laute überliefert ist, gibt es in der Renaissance ein riesiges Repertoire. Tänze wie Pavane und Zeitrelli, später auch eigenständige Instrumentalmusik in Form von Fantasien und Ricercari aus Italien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden und natürlich nicht zu vergessen die wunderbar melancholische Musik eines John Dowland. am Konservatorium mit John Dowland befassen, spielen und musizieren wir auch gerne die Songs and Airs zusammen mit der Gesangsklasse, sowohl mit den Laien als auch mit den Studierenden, denn musizieren ist einfach am schönsten gemeinsam. Dies empfanden wohl die Musiker und Musikerinnen um 1600 genauso und sie merkten, dass die Renaissance-Laute von der Lautstärke her im Ensemble nicht mehr ganz passt. So wurde das Instrument wiederum verändert und zwar ein langer Hals gebaut mit einem extra Wirbelkasten für die Bassseiten. Die Bassseiten mussten so lang sein, denn aus Darmseiten klingen, wenn sie kurz und tief sind, sehr dumpf. Ja, und so wurde eine gesamte Tonleiter noch angebaut, die ich jetzt mal eben anspiele. Je nach Tonart kann man das umstimmen. Dieses Instrument ist neben der Theorbe das Instrument zum Begleiten von Gesang und Instrumentalmusik und wird auch im Orchester eingesetzt. Es übernimmt den Part des Basso Continuo oder Generalbass. Das Lesen dieser mehr oder weniger bezifferten Basslinie und deren klangschöne und kunstvolle Aussetzung ist ein wichtiger Bestandteil des Lautenunterrichts. Denn das ist, was Lautenisten im Berufsleben am häufigsten tun, Basso Continuo spielen. Mit meinen Studierenden übe ich die Bach-Passionen und lasse sie in Opern- und Kammermusikprojekten Continuo spielen. Damit hier nun nicht der Klang verloren geht, üben wir auch Solostücke für Archiguto, die das Ganze, den ganzen Umfang des Instruments verwenden. Thank you. 
Möchte man laut spielen und einen warmen, voluminösen Klang produzieren, eignet sich der Kitarone besonders gut. Der Kitarone, auch Theorbe genannt, hat einen größeren Korpus und längere Mensuren, sowohl was die Seiten auf dem Griffbrett als auch die freischwingenden Bassseiten angeht. Oft, aber nicht immer mit Einzelseiten gespielt, ist er das ideale Instrument für die Musik um 1600 und zwar besonders für den Stile Repräsentativo oder Recitativo, den begleiteten Sprechgesang in gehobener Sprache, in dem die Musik der Sprache folgt und deren Akzente und Affetti unterstützt. Beliebt ist darin der Lamento Bass. Die absteigende Töne, der sogenannte absteigende Tetrakord. Und das wiederum macht diese seltsamen, ausdrucksvollen, unordentlichen Akkorde. wie ein zeitgenössischer Genosse berichtet, der sich beschwert, dass er vor lauter Theorbenhälsen die Bühne nicht sehen kann. nahmen die Laute im 17. Jahrhundert einen ganz anderen Weg. Es wurde viel mit Stimmungen experimentiert, aus denen sich dann die elfchörige und später die 13-chörige Laute in dem Mollstimmung etablierte. Weil hier die Seiten im Terz und nicht im Quartabstand sind, gibt es viel mehr Resonanzen. 
was bei einer Renaissance-Laute an Transparenz für jede einzelne Stimme gewünscht ist, verschmilzt bei der Barocklaute zu akkordisch orientierter Klangfülle. Silvius Leopold Weiß hat selbst bei Bach Continuo gespielt. Das Originalinstrument zu diesem hängt in der Instrumentensammlung in Leipzig. Musik